Gaming PC is about 70,000 80,000. This is a game that is not a game that is Physically, I have to the game and the character. Okay. Actually, I have to play the game. 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 That's why business is not technology, we have a lot of business. We have a lot of business. Now, we have a lot of business. Now, we have a lot of gaming. We have a lot of gaming. We have a gaming. We have a lot of 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 gaming. Business is a restaurant. This is a இந்த gaming. This is a different passion. I am a basically gamer. I am a Mario 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 gamer. I am a சரி எல்லாரும் பண்ண முடியாதன்றதுக்காக இந்த ஒரு நல்ல விஷயத்தை பண்ணாம இருக்காங்களே இது வந்து एक्चुअली வந்து நிறைய ஒரு बेनिफिट्स இருக்கு கேமிங்னால அது வந்து பண்ணாம இருக்காங்களே அதைய நம்ம வந்து ஒரு अफோர்டபிள் பிரைஸ்ல மத்த எல்லாருக்கும் கொடுக்க கூடாது அப்படின ஒரு தாட் வந்துச்சு தென் அத வந்து சீரியஸா பண்ண முடியும் அப்படின ஒரு ஒரு பிரெயின் ஸ்டார்மிங் பண்ணி ஒரு 2 3 இயர்ஸா அத பத்தி திங்க் பண்ணிட்டு டெவலப் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம் எப்படி நல்லா பண்ணலாம் இண்டஸ்ட்ரியல் அதாவது குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட்ல எப்படி பண்ண முடியும் வெளிநாட்டுல இது பண்றாங்களா எப்படி பண்றாங்கன்றதெல்லாம் வந்து ஸ்டடி பண்ண அத வந்து நம்ம சென்னை மக்களுக்கு வந்து I am better than I am. 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 I am better I General PlayStation on the Patina, Yarana Valala, and the Chumor controlled the Nal Batna Mugna Mudipoche. Other than the easier Katakla, easier Palatra games. Aduna Magitaka. If a PC on the Patina, competitive level, India level, international level, and the Piri tournaments run out of them. As the prize money on the Patina, ten million dollars. And the Lavalga Patrika, the Pinga IPL and Akaraloka, the Piri level tournament under the Tuk. Other prepare Arthala Patina, PC level at the games now mostly. So Adi on the Namapano. I have been told that I have been Boy, girl, boy, and 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 boy, so, we have to go to the house. Okay. If you go to the house, you can go to the house. 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 You so, we will see how we can use this. So, we will see how we can use this. GTX 1060. This graphics card is used in Facebook page. So, this graphics card is used in the car. And this is used in the system configuration. Okay. 
இந்த ஜிடிக்ஸ் டென் சிக்ஸ்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் சீரிஸில் இது வந்து டென் சீரிஸ் கார்ட்ஸ் தான் வந்து லேட்டஸ்ட் இப்போ எம்பிடியா சைடில் அது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணப்படுற ஒரு டெக்னாலஜி இப்போ இருக்க அந்த ஜிடிஎக்ஸ்ன்றது ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து அஃபோர்டபுளாக கொடுக்கணும் ஏதோ ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட்டோம் இந்த கேம் ஓடுதுன்றதுக்காக இல்லை இந்த கேம் இப்படி தான் ஓடணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு மைண்டில் வச்சுருக்கேன் அந்த ஸ்பெக்ஸை மீட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டென் சிக்ஸ்டின்ற கார்டு போட்டது டோட்டல் ஒரு ஒரு பிசியோட கான்ஃபிகரேஷன் இந்த நான் வச்சிருக்க ஸ்பெக்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ஒரு பீஸையும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் டு எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிட்ட ஆகும் ஓகே தனியாக நம்ம வீட்டில் பண்ணுவோம் ஓகே இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் மன தேரி எப்படி இருந்துச்சு ஏன்னா ஹோட்டல் வச்சு கோடீஸ்வரன் ஆளுக்கும் இருக்காங்க ஹோட்டல் வச்சு நஷ்டம் ஆனவங்களும் இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சு கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் ஆனவங்களும் இருக்காங்க லாஸ் ஆனவங்களும் இருக்காங்க இந்த பிஸ்னஸ்ங்கிறது கொஞ்சம் ரிஸ்கான ஏரியா மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் தெரியாது அண்ட் ஆடியன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்தியாவில் ரொம்ப கம்மி யங்ஸ்டர்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க யங்ஸ்டர்ஸ்லையும் குறிப்பிட்ட யங்ஸ்டர்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க ஒரு ஏரியாவில் இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த ரிஸ்க் ஏரியாவை எப்படி மேனேஜ் பண்ணி சக்ஸஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு ஒரு தைரியம் எங்கே இருந்துச்சு ஓகே ஃபஸ்ட்டே வந்து இதான் நான் அவசரப்பட்டு எதுவும் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுல தீர்மானமாக இருந்தேன் ப்ளஸ் வீட்டில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன கன்வின்ஸ் பண்ணுறேன் இது நம்மளால் பண்ண முடியுமா இது வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் வந்து இவ்வளோ லெவலில் நினைக்கிறோம் இது நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு நடக்குமா அப்படின்றதே வந்து நான் என்ன என்ன கேள்வி கேட்டதே வந்து நம்மளால் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ப்ளஸ் வந்து வீட்டில் வந்து சப்போர்ட் இல்லாமல் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயந்தான் எல்லாரும் என்னால் பண்ண முடியும் நான் பண்ணுவேன் நல்லபடியாக பண்ணுவேன் ப்ரூவ் பண்ணுறதே வந்து ஒரு டூ டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கிட்ட ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சரி நம்ம என்ன பண்ணாலும் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி பண்ணணுன்றது தான் மெயின் எய்மு ஸோ வந்து என்னோடய எங்களோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு என்வரான்மெண்ட் வர கஸ்டமர்ஸும் சரி இங்கே இருக்க ஸ்டாஃபும் சரி ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு இது ப்ளஸ் ப்ரைஸிங்ஸ் வர மாதிரி இதுவே வந்து ஆக்சுவலி நிறைய பேருக்கு நான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னு எதுவுமே பண்ணலை இன்ஃபேக்ட் அவங்களே வந்து நாலு பேர்கிட்ட சொன்னது வாய் வார்த்தையே போன மட்டும்தான் எங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆச்சு ஸோ வந்து ஆரம்பித்த புதுசுலேருந்தே வந்து எங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரீச் கிடச்சிது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிது பிடிச்சவங்க எல்லாருமே வந்து ஃபேஸ்புக்கில் ரிவ்யூ போட்டாங்க கூகுள் செக் இன் பண்ணாங்க நிறையா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ரெஃபர் பண்ணாங்க ஸோ அது மூலிமா வந்து எங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கிடச்சி இந்த ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது பேங்க்லேருந்து அலாட் பண்ணுறாங்களா ஏன்னா நிறைய தொழிலுக்கு இது என்ன தொழில் யோசிச்சு பண்ணுறது இல்லை மல்டிமீடியா சைடில் ஸ்டூடியோ ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தாலே இதில் நீ எப்படி பண்ணுவீங்க இந்த ஏரியாவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் போகுமா அப்படின்னு நிறைய விஷயம் யோசிச்சா பண்ணுறாங்க இந்த பிஸ்னஸில் எப்படி பேங்க் பண்ணுறாங்களா இது வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப ரிஸ்கி நீங்கள் கேட்குற கரெக்ட் கொஸ்டின் தான் பட் பேங்க் வந்து நீங்கள் இவ்வளோ ரூபா போட போகிறீங்க அப்படின்ற போதே வந்து இந்த பிஸ்னஸில் வந்து யாருமே வந்து தெரியாது ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப டவுட்ஃபுல்லாக தான் இருந்தாங்க ப்ளஸ் நான் வந்து லைக் நீங்கள் திருப்பி கொடுத்துருவோம் அப்படின்ற ஒரு செக்யூரிட்டி இங்கே கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னா எந்த எதுக்குன்னா லோன் கொடுப்பாங்க இப்போ எனக்கு இவ்வளோ இது நான் கண்டிப்பாக திருப்பி கட்டிடுவேன் அந்த அளவுக்கு நான் கிரெடிட் ஒத்தி பர்சன்றதை இது பண்ணிட்டேன் அதனால் கொடுக்க போகிறாங்க ஓகே இதே மாதிரி வேறு என்னென்னா பிஸ்னஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது இன்னும் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அந்த இடத்துக்கு போவே இல்லை அப்படின்னா என்ன பிளாட்ஃபார்ம்லாம் சொல்லுவீங்க ஏன்னா இந்த பிளாட்ஃபார்மே நீங்கள் ஒரு யங்ஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு ஆளுக்கு பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா டவுட் தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு இப்போ இருக்க யங்ஸ்டர்ஸோட மைண்ட் செட்டாக கேப்சர் பண்ணதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ இது கிடையாது பட் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிட்டீங்க இதே மாதிரி என்னென்ன பிளாட்ஃபார்ம்லாம் இருக்குது யங்ஸ்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் இப்போது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பூமி இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஐடி தான் இப்போ நம்ம இந்தியா தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்களே நிறையா வந்து யங் சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க நிறைய டெக்னாலஜியில் வந்து பெரிய ஜித்தான ஆளுங்களாம் இருக்காங்க அவங்களாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ஒரு ஒரு டெக்னாலஜியை வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னு வந்து பண்ணுறது இல்லை ஒரு ஆப்பிளுக்கோ ஒரு வந்து ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கோ ஒர்க் பண்ணணும் தான் ஆசைப்பட்றாங்க ஸோ அவங்களாம் சுயமாக ஏதோ டெக்னாலஜி சைடில் ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் இப்போ வாட்ஸ்அப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியில் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணவர் தான் வந்து அந்த வாட்ஸ்அப்ன்ற கம்பெனி ஆரம்பிச்சார் ஸோ இப்போ வந்து அந்த மாதிரி யாருமே வந்து நம்ம தனியாக ஏதோ பண்ணணும்னு யோசிக்கிறது இல்லை எனக்கு ஃபிக்ஸடாக ஒரு மந்த்லி இன்கம் இருந்தால் போதும் நான் வந்து எனக்கு எந்த டிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன் நான் எதுவும் புதுசாக கிரியேட் பண்ண போகிறது இல்லைன்ற மென்டாலிட்டி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அதை உடைக்கணும் இன்ஃபேக்ட் வெளிநாட்டெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுதந்திரம் இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு கார்பெண்டர்
கிட்ஸ் வந்து சும்மா மொபைலில் கேம் ஆடுறதை விட இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவாக எதாவது பண்ணால் இன்னும் ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் கேம் டெவலப்பிங் அப்படிங்கிறது வாஷ் ஃபீல்டு அதில் வந்து ரெண்டரிங் மாடலிங் அது இது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதில் இன்கமும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய விஷயம் பட் அந்த கேம் விளையாடுறதுல இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே என் வீடியா இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்து இந்தியாலேயும் வந்து அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க பண்ணுற சிஸ்டம் தான் கான்ஃபிகரேட் பண்ணி பண்ணுறோம் ஏன் அவங்க வந்து ஃபாரினில் பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்தியாலேயோ இல்லை சவுத் சைடில் தமிழ்நாட்டிலேயோ பண்ண மாட்டேங்க ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எதுவும் அச்சீவ் பண்ணி காமிக்கல ஃபஸ்ட்டு இப்போ சே இப்போ சென்னை லெவலில் வந்து யார் பெரிய கேமானு கேட்டால் யாருக்குமே தெரியாது எந்த ஒரு கேமாக இருந்தாலும் பெரிய லெவலில் கேம் பேர் வந்து இங்கே சென்னையில் யாருமே கிடையாது ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம அச்சீவ் பண்ணி காமிச்சிட்டோம்னா சரி இந்த கேமில் வந்து இவர் தான் வந்து சூப்பராக விளையாடுறாரு அப்படிங்கிற விஷயம் ஒரு நாலு பேருக்கு தெரிஞ்சதுனாலே அந்த கம்பெனி ஆட்டோமேட்டிக்காக போகும் அவங்க வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க இந்த கேம் இன்னும் நிறையா இன்னும் நல்லா விளையாடுறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஊக்கத்துவமாக இருக்கும் பட் நம்ம வந்து காம்படிஷனுக்கே போக மாட்டோமே நம்ம தானே போய் போய் ஜெயிக்கிறதுன்றது ரெண்டாவது பட்சம் காம்படிஷனுக்கே போகிற அளவுக்கு நம்ம கலந்துக்கிட்டாதானே கலந்துக்கிட்டாதானே ஸோ அதான் ஒரு மெயின் இஷ்யூ ஆகும் ஓகே பாகிஸ்தான்ல இருந்து ஒரு பிளேயர் இவ்வளோ ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஜெயிச்சிருக்காங்க நம்ம இருந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுறீங்க டோர்னமெண்ட்ஸ் எப்படிலாம் கண்டக்ட் பண்ணுறீங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் காம்படேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எப்படிலாம் பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு கொடுக்குறீங்க ஓகே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக சொன்ன மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் விளையாடுற ஹார்ட்வேர் அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதான் இவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் சூப்பர் அது ஸோ அதனால் வந்து அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் பேஸ் ஈக்குவல் ஆகிடுது அதை வச்சு இவங்க எவ்வளோ எவ்வளோ டெவலப் பண்ண போகிறாங்கன்றது இவங்க பண்ணுற ட்ரைனிங் இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர்ஸோட வீடியோஸ் எப்படி விளையாடுறாங்க டிப்ஸ் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே இருக்க பிளேயர்ஸ் வந்து மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிற ஒரு இடமா இருக்கு ஸோ இவங்க கற்றுக்கிட்டு அதை வந்து மற்றவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணி கலெக்டிவாக ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து க்ரோ ஆக முடியுது ஸோ அது ஒரு மெயின் இது ஸோ இன்னும் இன்னும் அவங்க எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறாங்க எவ்வளோ ட்ரைனிங் பண்ணுறாங்கிறத பொறுத்து தான் அவங்க அவங்களோட ஸ்கில் லெவல் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதுக்கு ஒரு ஒரு பேஸ் நாங்கள் அமைச்சு கொடுக்குறோம் ஓகே என்னென்ன பிளா டோர்னமெண்ட்லாம் பண்ணுறீங்க ஏன்னா நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது நிறைய இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் டோர்னமெண்ட் கிடையாது என்னென்ன கேம்லாம் டோர்னமெண்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட் பண்ணி ஃபியூச்சரில் அமௌண்ட் மணி வின் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்னென்ன பிளாட்ஃபார்ம்லாம் இருக்குது இங்கே ஓகே ஜென்ரலாக வந்து டோர்னமெண்ட் நடக்கிற கேம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஃபான்ற ஃபுட்பால் கேமு டபுள் எப்படின்ற சண்டை கேமு இது மெயின் வந்து கன்சோல்ஸில் பிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டா டூ சிஎஸ்கோ லீக் ஆஃப் லெஜெண்ட்ஸ் இந்த மூணு கேம் தான் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நிறைய ப்ரைஸ் வின் பண்ணணும் கலந்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து சிஎஸ் கோ டோட்டா லீக் ஆஃப் லெஜெண்ட்ஸ் இந்த மூணு கேமில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறது தான் பெட்டர் ஏன்னா இன்ஃபேக்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒலிம்பிக்ஸ்லேயே வந்து இ ஸ்போர்ட்ஸ் கொண்டு வரதுக்கு பிளான் இருக்குது ஸோ வந்தோம்னா இந்த மூணு கேமும் வர சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் ப்ரைஸ் மணி வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் போகிறது ஸோ அதில் கம்பீட் பண்ணி அதில் ட்ரை பண்ணுறது வந்து இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கும் ஓகே இப்போ கூட டோர்னமெண்ட்டுக்கு ஒன்று வச்சுருக்கீங்க ஆல்ரெடி வின் பண்ணி வந்தவங்களுக்கு இதே மாதிரி வேற என்ன டோர்னமெண்ட் பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் எது லைன் அப்பில் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து செவன்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் டோட்டா டூ பேர் டோர்னமெண்ட் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து கேஷ் ப்ரைஸ் ஒரு டோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மினிமம் சூப்பர் ஓகே ப்ளஸ் வந்து குடிஸ் அது எக்ஸ்ட்ரா ஐட்டம்ஸ் கொடுக்கும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கேஷ் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபியூச்சரில் இன்னும் நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது இன்ஃபேக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீம் எஃப்ஸ் சைட்லேருந்து நாங்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணுற டீம் ஓகே இந்த டீம் வந்து சென்னை லெவலில் நல்லா விளையாடுவாங்க அந்த டீம் வந்து நாங்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து இன்னும் வந்து என்னென்ன இன்னும் எந்த ஏரியாவில் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் எந்த டீமோட தோத்தாங்க அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்து இன்னும் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றது பண்ணுறோம் இவங்க வந்து நம்ம எங்கள் எங்கள் டீம்காக விளையாண்டுருக்காங்க சென்னை எந்த செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய பேர் வராங்க ஐடி பீப்புளா இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸா இல்லை ஒர்க் பண்ணுறவங்களா ஓகே மெயினாக வந்து ஐடி ஐடி ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ப்ளஸ் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுதான் மெயின் இது கேர்ள் கேமர்ஸ் கூட வராங்க இங்கே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு டூ பர்சன்டேஜ் தான் சொல்ல முடியும் அவங்களும் வந்து நல்லா ஆக்டிவாக விளையாடுறாங்க ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஒரு சேஃப் பிளேஸாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க இங்கே வந்தால் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட வரும்போது ஜாலியாக இருக்க முடியுது எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது அவங்க பாட்டு ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு அவங்க பார்த்து போயிடுறாங்க ஓகே
உட்காந்து வேணுட்டே இருக்காங்க சோம்பேத்தனமாக இருக்காங்க இதனால் பல பிரச்சனை வருது ஒபிசிட்டி வருது ப்ரெஷர் வருது இந்த மாதிரி பிரச்சனை பேசுகிறாங்க கண்ணு கெட்டு போயிடும் இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறீங்க ஓகே இப்போ கேமிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக ஐ கேர் மானிட்டர்ஸ்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் சூப்பர் அந்த ஐ கேர் மானிட்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வர ப்ளூ ரேஸை வந்து ரெமிட் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஓகே ஸோ நீங்கள் ஒரு டென் ஹவர்ஸ் விளையாண்டா கூட உங்களுக்கு அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப ஆகாது நீங்கள் கண்ணடி போடாத காரணம் தான் நான் கண்ணடி போடல நான் என்ன பாருங்க நான் இன்ஃபேக்ட் சின்ன வயசுல வந்து கேம் வரதான் இன்ஃபேக்ட் நான் டென் டென் ஹவர்ஸ் டுவெல் ஹவர்ஸ்லாம் விளையாடுவேன் ப்ளஸ் ஆஃபீஸ் ஒர்க் எல்லாமே இப்போ கம்ப்யூட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் கேமிங் மட்டும் இல்லை இப்போ வேலை வேலை படிச்சு முடிஞ்சாலும் எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் மட்டும் தான் உட்காந்து வேலை பார்க்க போகிறாங்க யாரும் வந்து தூக்கி இது பண்ணி வேலை செய்கிறது இல்லை ஸோ பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணாலும் வந்து கண்ணுக்கு தான் ஒர்க் ஆகுது ஸோ அந்த ஸ்டெயின் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக அது ஒன்று பண்ணுறோம் இப்போ அதே மாதிரி வந்து இப்போ எல்லாருமே வந்து கிரிக்கெட் ஆனோம் ஃபுட்பால் ஆனோம் தான் நினைக்கிறோம் பட் சுற்றி பாருங்கள் எங்கே கிரவுண்டுன்னு எங்கே இருக்குது நம்மளுக்கு எல்லாத்தையும் பிளாட் போட்டாச்சு இல்லை கிரவுண்ட் இருந்தாலும் வேறு ஏதோ நடந்துகிட்டு இருக்கோம் நம்ம விளையாட்டுன்றதே வந்து வேறு மாதிரி மாறிட்டு இருக்கு சரி ஃபிசிக்கல் ஸ்போர்ட்ஸும் தேவை தான் அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது வந்து மெயினாக வந்து நம்ம பிரெயினுக்கு ஆக்டிவிட்டி மாதிரி தான் எதுவுமே வந்து அளவாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் படிக்கிற பையனாக இருந்தால் கூட ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் பிரேக்குக்கு ஒரு ஒரு மைண்ட் ரிஃப்ரெஷ் ஆகிறதுக்கு ஒரு விஷயம் ஏன்னா புக்கை வந்து இருபத்தி நாலு மணிநேரம் படிச்சுட்டே இருக்க முடியாது ஒரு டிவி பார்க்க நேரத்துக்கு போல ஒரு ஹாஃப் அவர் ஒரு கேம் ஆனால் அது ஓகே இந்த கேம் ஒரு ஒரு சின்ன ரிலாக்ஸேஷன் வேறு ஒரு சின்ன டைவர்ஷன் ப்ளஸ் வந்து மைண்ட் யோசிக்கிறது வந்து கை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து ஹேண்டு ஹேண்ட் டு பிரெயின் கோஆர்டினேஷன் எப்படி வித்தியாசமாக யோசிக்கலாம் உங்கள் சிந்தனை திறன் வந்து எப்படி வளர போகுது என்னென்ன பிரச்சனை புது புது பிரச்சனைகள் கேமில் பார்க்கும்போது அதை எப்படி சொல்லி சால்வ் பண்ணலான்ற சொல்யூஷன் உங்களுக்கு மைண்டில் வரும் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு இது கிடைக்கும் ப்ளஸ் வந்து எல்லா கேம்ஸுமே மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷில் இருக்குன்றதுக்காக நிறைய பேர் வந்து இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறதே வந்து இந்த மாதிரி கார்ட்டூன்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ் வந்து தான் இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து ஸ்கூலில் படிச்சு நல்ல ஸ்கூலில் படிச்சிருந்தாலும் எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம் விளையாடுறதுக்கும் கார்ட்டூன்ஸ் பார்க்குறதுனால தான் அதே மாதிரி இப்போது விஆர்னு சொல்லிட்டு வெர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி வந்துட்டு இருக்கு அதில் வந்து என்னன்னா நீங்கள் ஒரு கேர் மாதிரி மாட்டிப்பீங்க கண்ணில் நீங்கள் பார்க்குற இடம் வந்து அந்த வெர்ச்சுவலாக இருக்கும் அதில் என்ன கொண்டு வராங்கன்னா நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக நிஜமாக ஓடினா தான் அந்த கேமில் அந்த கேரக்டர் ஓடுவோம் ஓகே ஸோ நீங்கள் அந்த ஓடி ஓடி சண்டை போடுறது இல்லை ஓடி ஓடி ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் உண்மையிலே அந்த நீங்கள் ஓடினா மட்டும் தான் அந்த கேரக்டர் பண்ணுவான் அது வந்து ஒரு சேஃபான ஒரு ரூம்குள்ளே இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஸோ தட் அடிப்படாத மாதிரி ஓகே ஸோ நீங்கள் உண்மையிலே ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணால் தான் அந்த கேரக்டர் நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடினா அந்த கேரக்டர் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுவான் ஸோ அந்த நீங்கள் சொன்ன அந்த ஒபேசிட்டி அண்ட் உட்காந்து இருக்காங்கன்ற இஷ்யூ வந்து இது சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கும் இந்த ஃபியூச்சரில் வியர் தான் வந்து பெரிய இதாக வரப்போதுன்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க வெர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி நீங்கள் கொண்டாட போகிறீங்களா பண்ணலாம் பட் இப்போதைக்கு இன்னும் இப்போதைக்கு ஐடியா இல்லை ஓகே என்ன ரீசன்காக இப்போ வராமல் ஏன்னா மெயினுக்கு வந்து காஸ்ட் ரொம்ப அதிகம் வெர்ச்சுவலிட்டி ரியாலிட்டி செட் ஒரு செட் போடுறதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் டூ டூ லேக்ஸ் ஆகும் ஓகே அதுவும் இல்லாமல் இன்னும் கேம்ஸ் வந்து ஒரு நாலஞ்சு கேம்ஸ் தான் இருக்குது ஓகே எல்லாரும் வந்து விளையாடுற கேட்டகரி கிடையாது ஸோ நம்மளோட மெயின் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேரை விளையாட வைக்கணும் அஃபோர்டபிள் காஸ்ட்டில் கொடுக்கணுன்ற தான் இந்த டெக்னாலஜி வந்து இன்னும் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆனால் இன்னும் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து இது தான் டெக்னாலஜின்னு வரும்போது காஸ்ட் கம்மியாகும் ஓகே அப்போ எல்லாருக்கும் அது சென்ட் அடையிறதுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஓகே போகிமான் கோ இந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் வந்து சில கண்ட்ரீஸில் பேன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பிஎஸ் ஃபோரில் இருக்க கேம்ஸ்மே சில கண்ட்ரீஸில் வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்படி ஏஜ் ரிலேட்டடாக பேன் பண்ண கேம்ஸை சப்போஸ் இங்கே விளையாடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அதை நீங்கள் எப்படி ஃபில்ட்ரு பண்ணுறீங்க ஏன்னா ஒரு எயிட்டின் ஏஜ்குள்ளே விளையாடக்கூடாது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆடக்கூடாதுன்னு வச்சுக்கோமே அதை எப்படி நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து ப்ரூஃப் பார்ப்பீங்களா ஏன்னா படத்துக்கு போகும்போது வந்து எயிட் ஏஜ் ஏ ஃபிலிமாக இருந்தால் பார்க்க விட மாட்டாங்க ஸோ இப்படி எப்படி ஃபில்ட்ரு பண்ணுறீங்க நீங்கள் இல்லை ஆக்சுவலி பார்த்தாலே தெரியும் இந்த வயசு வந்து இந்த பையன் பதினெட்டு வயசு இருக்குமா இல்லை ஸ்கூல் படிக்கிற பையனா அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி பசங்க வந்து இந்த கேம் விளையாடணும்னு கேட்கும்போது இல்லை பா விளையாடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ளஸ் வந்து எக்ஸாம் டைமில் இந்த மாதிரிலாம் வரும்போது இல்லை ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு
அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஐயோ பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு நம்ம சாரி சொல்யூஷன் யோசிக்க மாட்டோம் இந்த மாதிரி கேமிங் ஆடும்போது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேம்ஸ் இருக்குது அதாவது வந்து ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து தப்பிச்சு போகிறதுலேருந்து இங்கே ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் ஒரு 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 இந்த இடத்த எப்படி தாண்டுறது இந்த ஒரு ஒரு சிக்கல் வந்துச்சுன்னா எப்படி நீங்கள் தப்பிப்பீங்கன்றதை முடிவெடுக்கிற திறன் வந்து இந்த மாதிரி கேம்ஸ் ஆடுறதால வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறையா விஷயங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து டிமாண்ட் பண்ண கேம் இந்த இடத்த எப்படி நீங்கள் தாண்டி போனோன்னா இந்த விஷயத்தை செஞ்சு தான் ஆகணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் சரி எப்படி பண்ணலான்னு மூலம் அப்போ வந்து நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் சின்ன வயசுலேருந்து இந்த மாதிரி யோசிக்கிற திறன் அதிகமாக இருந்தால் எந்த ஒரு லைஃப்பில் ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் வந்து சரி இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதை நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போன்ற ஒரு நம்பிக்கையும் வந்து மூளைக்கு திறனும் வரும் ஓகே நான் நிறைய படங்கள்லாம் பார்த்து கேமர்னால எப்படி இருப்பாங்க ஒரு ஒரு ஸ்கெட்ச் நம்ம இமேஜினரியாக இருக்கும் எப்படின்னா ஒரு கண்டி போட்டிருப்பாங்க ஆள் கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருப்பாங்க அப்படியே உட்காந்துட்டு கூர்ந்து பார்த்துட்டுருப்பாங்க இந்த மாதிரி பட் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி நிறைய கேமர்ஸ் இல்லை எல்லாரும் வந்து என்ன மாதிரி கூட நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ அது எப்படி இது வரைக்கும் தப்பாக சித்தரிச்சிட்டாங்களா இல்லை அது வந்து அவங்க காமிக்கிறதுலாம் மேபி வந்து மாத கணக்காக அங்கேயே உட்காந்து விளையாடுறாங்களா இருக்கும் அப்படி ப்ராக்டிக்கல் ரியல் லைஃப்பில் யாருமே கிடையாது அவர் ஒரு வந்து வேலை இருக்குது படிப்பு இருக்குது சம்பாதிக்கணுன்ற ஒரு கட்டாயம் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து எல்லாருமே ரிலாக்ஸேஷனுக்கு தான் இங்கே வராங்க வரவங்க என்ன ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் விளையாட போகிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் அந்த பார்த்த இமேஜ் வந்து மீடியாவில் காமிக்கிற எல்லாமே சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கும் இப்படி காமிச்சா தான் வந்து கேமர் நினைக்கணும் அப்படின்றக்காக காமிக்கிற விஷயங்கள் பட் ரியல் லைஃப்ல உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி ஆளுங்க தான் விளையாடுறது கேம் கேம்னாலே வந்து நிறைய அடிக்ட் அப்படின்னு நிறைய சொல்றாங்க நீங்க சொல்ல மாதிரி இவ்வளவு பாசிட்டிவா இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் நெகட்டிவ் சைட் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க இந்த அடிக்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல அதான் சொல்றேன் எதுவுமே வந்து அளவோட இருந்தா கரெக்ட் சாப்பாடு கூட அடிக்ஷன் தான் ஒருத்தர் வந்து மூணு வேலை சாப்பிட்டாதான் வந்து கரெக்டா இருக்குன்னு அர்த்தம் முப்பது வேலை சாப்பிட்டாதான் அவனுக்கு அடிக்ஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு டைமிங் தான் ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் வந்து ஒரு மைண்டுக்கு பிரேக்கு தான் வச்சுக்கணும் எந்த ஒரு விஷயமே சரி இந்த கேமில் இருக்க நெகட்டிவ் சைடு என்ன சொல்லுவீங்க இந்த கேமிங்கில் இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால நெகட்டிவ் சைடு என்ன சொல்லுவீங்க நெகட்டிவ் சைடு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சில பேர் அடிக்ட் ஆகிறாங்க மற்றபடி எனக்கு தெரிஞ்ச ஆனால் இப்போ நீங்கள் கேமிங் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஜாய் ஸ்டிக் இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறீங்க மவுஸ் இதெல்லாம் ஒரு ஆர்வத்தில் டக் 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 தட்டி அந்த ம ஜாய் ஸ்டிக் மவுஸ்லாம் போகிறது நான் பார்த்துருக்கேன் நான் சின்ன வயசில் ஆடும்போது அதெல்லாம் எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறீங்க பிளேயர் ஸ்டா தம்பி பார்த்துப்பா பார்த்து செய்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா என்ன பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக அப்படி தான் கேஞ்சி வேண்டியதாக இருக்குது சில பசங்க வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஏஜுக்கு மேலே வந்து தெரியும் ரெகுலராக வர பசங்க எப்படி ஆடுவாங்க நம்ம மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி ஜாய் ஸ்டிக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது ஸோ நல்லா விளையாடுற பசங்களுக்கு நல்ல ஜாய் ஸ்டிக்கு ஸோ இப்போ தான் விளையாட கற்றுக்கிறாங்கன்னா சரி இந்த ஜாய் ஸ்டிக்கில் மூலம் கற்றுக்கங்க நீங்கள் நல்லா ஆனதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல ஜாய் ஸ்டிக்கில் வேலை அதிகமான ஜாய் ஸ்டிக்கில் விளையாடலான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப் வச்சுருக்கோம் ஓகே மல்டி பிளேயரில் பார்த்தோம்னா இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப மெயினானது ஏன்னா அவங்க இன்டர்நேஷ்னலாக காம்படிட் பண்ணிருப்பாங்க இல்லை பக்கத்தில் காண்டிபியூட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ பக்கத்தில் லேண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நெட் ஸ்பீடை வந்து எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறீங்க ஒரு செகண்ட் போனாலும் முடிஞ்சு போச்சு கேம் ஸோ அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறீங்க இங்கே வந்து டுவெல் ஃபைபர் நெட் கனெக்ஷன் இருக்கு 150 Mbps ஃபிஃப்டி எம்பிபிஎஸ் ஸ்பீடில் ரெண்டு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கு ஸோ தட் அவங்களுக்கு கட்டானாலும் அடுத்த செகண்ட்லேயே வந்து நம்ம இன்டர்நெட் கட் ஆகி கனெக்ஷன் கொடுத்து அடுத்தது போயிடலாம் அதே மாதிரி டென் ஹவர்ஸ் பவர் பேக்கப்பும் இருக்கு இன்டர்நெட்டோ இல்லை பவர் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் ஆகாது இன்டர்நெட் கட் ஆகாது ஸோ அவங்க வந்து ப்ரொஃபஷனலாக ஆடும்போது எந்த ஒரு பேனும் வராது எந்த ஒரு கேம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இல்லாமல் இன்டர்நெட் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற வருத்தம் இல்லாமல் வீட்டில் தான் பயம் நான் வீட்டில் விளையாடும் போது இன்டர்நெட் கரண்ட் போகும் கட் ஆகும் நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது அம்மா கூப்பிடுவாங்க சரியாக இருக்குது அந்த ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் எங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது வந்து குவாலிட்டி டைமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போவாங்க ஓகே இப்போ ஒரு கேம் பண்ணி போனாலே வந்து சில பேர் சிங்கிள் பிளேர் ஆடுவாங்க சில பேர் மல்டிபிளேர் ஆடுவாங்க சில பேர் பார்த்தோன்னா ஒரு டஃப்பான காம்படிஷன் எதிர்பார்ப்பாங்க அதாவது ஹெவி நல்ல விளையாடுற பிளேயர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு ஸோ அப்படி இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி டஃபாக விளையாடுற பிளேயர்ஸ் வந்து கூட்டு வருவீங்களா இல்லை எப்படி பண்ணுவீங்க இல்லை இங்கே விளையாடுறவங்களே வந்து நம்ம கீழே அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருப்போம் ரெகுலராக வரும்போதே வந்து அவங்க என்ன கேம் விளையாடுறாங்க என்ன பேட்டர் விளையாடுறாங்க என்ன 
எல்லாருக்கும் வந்து எல்லாருமே எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக பழகிறது அது வந்து ஒரு என்ன தான் ஒரு காம்படிஷன் இந்த கேமில் ரெண்டு பேரும் விளாண்டாலும் நான் நம்ம ஜெயிக்கணும் ஒரு காம்படிஷன் இருந்தாலும் கேம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து ஏ நல்லா நீங்கள் அப்படின்னு கை கொடுத்து போகிற அளவுக்கு தான் இங்கே நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அங்கே இங்கே இருக்கிற கம்யூனிட்டி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு டெவலப் பண்ண கம்யூனிட்டி எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு என்வரன்மெண்ட் இங்கே இருக்குது நினைக்கிறேன் ஜி உங்களை நான் வந்து ஒரு யங்ஸ்டர் ஒரு புது ஃபீல்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற ஒரு ஆளாக தான் நான் பார்க்குறேன் உங்களோட பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து என்னது என்னோட பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கேன் இந்த இடம் ஃபஸ்ட் அப்படியே அனுப்பிச்சு ஆரம்பிச்சு தான் இது பெரிய பிஸ்னஸ் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக வரும்னு நினச்சி ஆரம்பிக்கல மக்களோட சப்போர்ட் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதனால் வந்து எல்லோரும் வராங்க ஓகே இங்கே கேமிங் பிளாட்ஃபார்மில் உங்களுக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்க கேம்ஸ் தான் என்னெல்லாம் சொல்லுவீங்க ஆ அதான் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் விளையாடுற டோட்டா டூ சிஎஸ் கோ இது ரெண்டு தான் நிறையா விளையாடுறாங்க ஒலிம்பிக்கில் வந்து இந்த கேமிங் வந்து உள்ளே கொண்டு வராங்க சொன்னாங்க அதுக்கு நீங்கள் எப்படிலாம் ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்க அண்ட் ஒலிம்பிக் இந்த விஷயத்தில் இந்தியாவை உள்ளே கொண்டு வரணும்னா இந்தியாவும் ஒரு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் அப்படின்னா இந்தியா வந்து இப்போதைக்கு ஒலிம்பிக்கில் சில கேம்ஸில் மட்டும் தான் முன்னோடி அறந்துட்டுருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒலிம்பிக்கில் வந்த உடனே நம்மளும் வந்து ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா என்னெல்லாம் சொல்லுவீங்க அது வந்து உண்மையிலே கஷ்டம் ஃப்ரெண்டாக சொல்லணும்னா பட் இப்போ இருந்தே நல்லா ட்ரெயின் பண்ணால் ஒலிம்பிக்ஸில் வந்து ஒரு டஃப் காம்படிஷன் கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா இன்னும் ஒரு ஏழு வருஷம் இருக்கிற கேப்பில் வந்து நல்லா நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜியாக ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணோன்னா அவங்க வந்து நல்ல டஃப் காம்படிஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஜா சான்சஸ் இருக்குது ஜெயிக்கிறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஏன்னா ஆல்ரெடி நிறைய எஸ்டாப்ளிஷ் டீம்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து நம்ம விளையாடுறதை பார்த்து நம்ம விளையாடுறத நம்ம பார்க்குறோம் எப்படி விளையாடுறோன்றது ஸோ அந்த ரெண்டு பேரும் நடுவில் இருக்க கேப் வந்து ரொம்ப பெரிய கேப் அதை ஃபில் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப எஃபர்ட் கொடுத்து அதுக்காக டெடிக்கேஷனாக அவங்க இருந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஓகே ஃபாரினில் பல பிளேயர்ஸ் வந்து விளாண்டாலும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் அங்கேருந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்க தான் செய்கிறாங்க எப்போ பார்த்தாலும் வீடியோ கேம்லேயே உட்காந்துருக்காங்க அதே தான் நம்ம சைட்லேயும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க அவங்க வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் ஒரு அமௌண்ட் ஜெயிச்சு ப்ரொஃபஷனல் கேம் ஆயிடுறாங்க பட் இருந்தாலும் அங்கேயும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க தான் செய்கிறாங்க இங்கேயும் நம்ம பேரண்ட்ஸ் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க தான் செய்கிறாங்க என்ன அவங்க பேஸ்பால் கடையாச்சும் அடிப்பாங்க இங்கே கிரிக்கெட் பால் வச்சு அடிப்பாங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி எல்லாம் ஒன்று தான் சொல்லுவாங்க அது எப்படி பார்க்குறீங்க கரெக்ட் தான் சி பேரண்ட்டுன்றாலே வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் நம்ம சைல்டோட ஃபியூச்சர் வந்து செக்யூர்டாக இருக்கணும் எந்த ஒரு ரிஸ்க்கும் இல்லாமல் வந்து இருக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து எந்த ஒரு பேரண்ட்டும் பண்ணுற விஷயம் தான் ஸோ அதை வந்து பசங்க வந்து அவங்க டேலண்டால் எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணுறாங்கன்றது தான் வந்து இதாக இருக்க போகுது எந்த ஒரு ஃபீல்டுமே சரி நம்ம சாதிக்கணும்னு நினைக்கும்போது யா எல்லோரும் வந்து முதல் கேள்வி ஒன்றால் முடியுமான்ற கேள்வி தான் அது நம்மளுக்கே நம்மளை கேட்டுக்கணும் கண்டிப்பாக முடியும்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சா நம்ம அம்மா அப்பா மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுறது யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இன்ஃபேக்ட் அந்த அந்த சிக்ஸ்டீன் இயர் ஓல்டு பாகிஸ்தான் பிளேயர் கூட வந்து அவங்க ஃபேமிலி வந்து எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்றது வந்து ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருந்தார் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி வந்து அதை நீங்கள் சாதிக்க வரைக்கும் தான் அந்த அந்த தடையை தாண்டிட்டோன்னா அவங்க அப்பா அம்மா கொடுக்குற சப்போர்ட்டோட மாதிரி யாருமே கொடுக்க முடியாது ஓகே தேங்க்ஸ் லாட் ஃபார் தேங்க் யூ டைம் தான் இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணணும் அண்ட் நிறைய கேமர்ஸை வளர்க்கணும் ஒலிம்பிக்கில் நம்மளும் வந்து இப்போது சில வாட்டியில் கோல்டு மெடல் ஜெயிச்சிருக்க மாதிரி இதுலேயும் கோல்டு மெடல் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஆசை இதே மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ இந்த மடை தெரிந்த எபிசோட ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சு பிடிக்கல அப்படிங்கிற கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கேள்விகளை கேட்காம விட்டு அப்படின்னு நினச்சாலும் அதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் போன மடை தெரிந்த எபிசோடில் டாக்டர் கார்த்திக் ராம் அவங்க இன்ட்ராக்ஷனில் நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அதில் நிறைய பேர் கேள்வியில் வர கேட்டிருந்தீங்க உங்கள் கேள்விக்கான பதிலை விரைவில் வாங்கி கொடுத்துட்றேன் அதில் ஆலிஸ் ஃபெரா அப்படிங்கவங்க என்ன கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரொம்ப நன்றி அவடைய பெண் வீட்டுக்கே கூட்டு வந்து பேசின மாதிரி இருந்துச்சு இந்த இன்ட்ராக்ஷனு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மெடிக்கல் பர்சனல்ஸை இன்டர்வியூ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி நிறைய மெடிக்கல் பர்சனல்ஸோட இன்டர்வியூ வந்து வரப்போகுது டாக்டர் கார்த்திக் ராம் அவங்க இன்டர்வியூலே பார்ட் டூ வீடியோவில் வந்து வெயிட் லாஸ் வெயிட் கெயின் இந்த மாதிரி விஷயம் நிறைய பேசியிருக்கோம் அந்த வீடியோ வந்து விரைவில் வர இருக்குது இன்னொரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும் ரிஃபார் ஷாருக் அவங்க இன்டர்வியூவில் லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக் ரேஷியோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு லைக்ஸுங்கிறது டூ கே இருந்துச்சு டிஸ்லைக்னு பார்க்கும்போது தேர்ட்டி டூ டிஸ்லைக் தான் இருந்துச்சு பார்க்கும்போது
எனக்கு கிடச்சிது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எங்கள் அண்ணனுக்கும் கிடச்சிது அதை விட சந்தோஷம் இந்த வருஷம் நாலாவது வருஷம் மே த பெஸ்ட் பர்சன் வின் ஆல் தி பெஸ்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் இது வந்துட்டு எனக்கு லாஸ்ட் இயர் பிஹைண்ட் வுட்ஸ் கோல்டு மெடல் அவார்ட்ஸுக்கு வந்தப்போ எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் பட்டுச்சு பார்த்த உடனே ஏன்னா அது பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் ஒரு கலைஞனுடைய அந்த திறமைக்கு மரியாதை கொடுத்து அழகாக அவங்கள கௌரவிச்சு நடந்த ஒரு விழா நிறையா மெமரிஸ் அதில் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் ஒண்டர்ஃபுல் டைம் இந்த வருஷமும் அப்படி தான் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் வருவோம் நீங்களும் கண்டிப்பாக வாங்க ரொம்ப This video is sponsored by Bond Genius Notebooks.